വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കാട്ടാനകളുടെ കുളി മുതൽ ആക്രമണം വരെ പലതരം വീഡിയോകൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഉറങ്ങുന്ന കാട്ടാന അതും നടു റോട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കാട്ടാന ആ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം വൈറലാവുന്നത് ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റിരുപത്തിയാറിലാണ് ഈ സുഖശയനം ബാംഗ്ലൂർ കോഴിക്കോട് യാത്രയിൽ കൊടുവള്ളി സ്വദേശി ഹംദാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ സലാം എടുത്ത വീഡിയോയാണിത് ഇനി മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ വാദങ്ങൾ തള്ളി കേരള സർവകലാശാല വി സി നിഖിൽ ആറ് സെമസ്റ്ററും എം എസ് എം കോളേജിൽ പഠിച്ചു കേരളയിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഹാജരുള്ളയാൾ എങ്ങനെ കലിങ്കയിൽ പോയെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ സർവകലാശാലയിലെത്തി വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും നിഖിലിന്റെ എം കോം പ്രവേശനത്തിൽ കോളേജിന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നും വി സി മോഹൻ കുന്നുമൽ പറഞ്ഞു അത് എഗെയിൻ ഈ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ദിസ് ഈസ് ദ ഫാക്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുട്ടി ഇവിടെ പഠിച്ച ആളാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ അയാൾ എല്ലാ പരീക്ഷയും പാസ്സായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്റർ തൊട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ ശേഷം ഈ പരീക്ഷ തോറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സെമസ്റ്ററുകളെ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാസ്സാകാം ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എം എസ് എം കോളേജ് ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച കോളേജാണ് ഈ ഈ കുട്ടി തോറ്റതാണെന്ന് ആ കോളേജിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുട്ടിയെ എം കോമിന് അവർ ചേർക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു വീഴ്ചയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അത് കോളേജ് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ അവർ ചേർത്തത് വേറൊരു കോളേജാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് നമുക്ക് പറയാം അവർക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എം കോമും ബി കോമും ഒരേ സബ്ജക്റ്റാണ് ബി കോമിൻ്റെ അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് എം കോം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ സീനിയർ പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കും എം കോമിന് പഠിപ്പിക്കുക ജൂനിയർ ആയിരിക്കും ബി കോമിന് പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോളേജ് അതീവ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടി ഓഫ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് വലിയ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ ഇത് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് ചോദിക്കണം ഇനി അതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതെന്ന് ഇയാൾ പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഈ പോകുന്ന കുട്ടിയല്ലേ മൈഗ്രേഷൻ വാങ്ങാം ഇയാൾ എന്തിനാണ് മൈഗ്രേഷൻ വാങ്ങിക്കണം ഇയാൾ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല ഇയാൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും അല്ലേ ഇപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം നാളെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബി കോം പരീക്ഷ എഴുതാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കേണ്ടതാണല്ലേ അദ്ദേഹം ഫീസ് അടച്ചിട്ട് തോറ്റ പരീക്ഷ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയാളെ പരീക്ഷ നടത്താൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരായ ആളുകളാണ് അല്ലെന്നെ നമ്മൾ അവിടെ അയാൾ പഠിച്ചെന്നും പഠിച്ചിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചെന്നും അസൂയം ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അസംഷനൊന്നും ഇല
ഇല്ലല്ല ഇപ്പം 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 ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ രേഖകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഏതാനും മിനിറ്റുകളായിട്ടുള്ളു ഇപ്പം ഇപ്പം കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കലിങ്ങ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടേത് ഡെഫിനറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ കലിങ്ങ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവരറിയണം അവരറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കലിങ്ങ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്താ മറുപടി പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കലിങ്ങ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വിഷയം വേറെ ആയല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു പത്രത്തിൽ വന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ കൺട്രോളർ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അതിപ്പം പോലീസിന് നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആണ് വ്യാജമാണ് അല്ല പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കലിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റി വില്ലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അറ്റൻഡൻസ് മതി എന്നുള്ള കോഴ്സായിരിക്കും അവർ നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം കുട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കലിങ്ക വില്ല വില്ലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല ആ രീതിയിൽ കലിങ്ക ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യു ജി സിക്ക് പരാതി നൽകും അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ ആ എഴുതി അല്ല ഇക്വലൻസിയുടെ കാര്യം അത് അല്ല അല്ല എൽറ്റിൽ എൽറ്റിൽ ഇക്വലൻസിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇക്വലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉദാഹരണത്തിൽ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ഒരു ബി എഡ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നു ആ ബി എഡ് കോഴ്സ് കേരളത്തിലെ ബി എഡിന് ഈക്വലായിട്ട് ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപേക്ഷ വയ്ക്കാം അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എഡും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എഡും പരസ്പരം ഈക്വലും എലിജിബിളുമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ ടീച്ചറായിട്ട് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് ആർക്കും ചോദിക്കാം അതിന് ആയിരം രൂപ ഫീസ് കൊടുത്താൽ മതി ആയിരം രൂപ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരാൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയക്കുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഈക്വലൻസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് അതിൻ്റെ സിലബസ് പരിശോധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറയും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇത് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഈ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതിൽ ഈ തന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനലാണോ അല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നേ ഇല്ല അതെപ്പോഴാണ് പരിശോധിക്കുക ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു കോഴ്സിന് ചേരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉടനെ തന്നെ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും വെരിഫൈ ചെയ്യും കൺസേൺഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അതേപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എഴുതി ചോദിക്കും അപ്പോൾ പറയും ഇത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതല്ല എന്നുള്ളത് അതേസമയം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹീ ഈസ് എലിജിബിൾ ഹീ ഈസ് എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ ഫോർ എ കോഴ്സ് ടു ഗോ ഫോർ എ ജോബ് എലിജിബിളാണ് അതേസമയം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ബി കോമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അയാൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എലിജിബിളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രി ഒറിജിനലാണോ എന്ന് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ല അത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല പറ്റില്ല പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് പറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല കോളേജിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല കോളേജിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വേറൊരു കോളേജിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളേജിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരൊക്കെ മാറി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് മൂന്ന് വർഷം തുടരെ ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുകയും ആ കുട്ടിക്ക് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ആറ് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിയായിട്ട് എന്തുമാത്രം അവർ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം പിന്നെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര
ഒരു കുട്ടി തെറ്റ് ചെയ്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടെത്തി ഇമീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നോ ബഡി വിൽ ടേക്ക് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അതിൽ അതിലൊന്നും തർക്കം ഞാനിപ്പം മറ്റേ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റാണെന്ന് ഇപ്പം കൺട്രോളർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും തിരുത്തേണ്ടി വരും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ അതൊക്കെ മറുപടി പറയാം ഞാൻ ആളല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ്റെ അതിൻ്റെ രേഖ എൻ്റെ കയ്യിൽ സാറിന് കിട്ടിയ രേഖ വെച്ച് ഞാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സാറേ ഒട്ടും പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഈ കലിങ്കിയിൽ പഠിച്ച കാലയളവ് കേരളയിൽ പഠിച്ച് തോറ്റ കാലയളവ് ഇത് രണ്ടും ഏത് കാല ഇത് ഒരേ കാലയളവ് രണ്ടും ഒരേ കാലഘട്ടം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇരുപത് ആണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇവിടെ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് വി ആർ പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതേസമയം കലിങ്കയിൽ പഠിച്ചതും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇരുപതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അദ്ദേഹം ത്രീ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു പാസ്സാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അദ്ദേഹം പാസ്സാകുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അദ്ദേഹം കലിങ്കയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ജൂലൈ പതിനേഴിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയും അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ വാർത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷാ ഫലം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തത്സമയം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശി സഞ്ജയ് പി മല്ലാർ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയിരിക്കുന്നു സഞ്ജയ് പി മല്ലാർ സ്കോർ അറുന്നൂറിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് നാല് പൂജ്യം സ്കോർ അറുന്നൂറിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് നാല് പൂജ്യം കോട്ടയം സ്വദേശി ആഷിക്സ് ടെന്നി രണ്ടാം റാങ്ക് നേടിയിരിക്കുന്നു സ്കോർ അറുന്നൂറിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ത്രീ ഫോർ അറുന്നൂറിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം മൂന്ന് നാല് കോട്ടയം സ്വദേശി ഫ്രെഡി ജോർജ് റോബിനാണ് മൂന്നാം റാങ്ക് നേടിയിട്ടുള്ളത് സ്കോർ അറുന്നൂറിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് നാല് എട്ട് മൂന്ന് പേർക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ചേതന എസ് ജെ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയിരിക്കുന്നു സ്കോർ അറുന്നൂറിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടാം റാങ്ക് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി സൂര്യദേവ് വിനോദിനാണ് സ്കോർ അറുന്നൂറിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ എറണാകുളം സ്വദേശി ഏതൻ വിനു ജോൺ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയിരിക്കുന്നു സ്കോർ അറുന്നൂറിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് പാലക്കാട് സ്വദേശി അനഘ എസ് ആണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്കോർ 
അറുന്നൂറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഈ കുട്ടികൾക്കും ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആകെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പേരാണ് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് അതിൽ ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ പെൺകുട്ടികളും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ ആൺകുട്ടികളുമാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആൺകുട്ടികൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആദ്യ അയ്യായിരം റാങ്കുകളിൽ സംസ്ഥാന ഹയർ സെക്കൻഡറി സിലബസിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരും സി ബി എസ് ഇയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരുമാണ് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളത് എച്ച് എസ് സി കേരള രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ഐ എസ് എസ് സി ഇ അതായത് സി ബി എസ് ഇ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഐ എസ് സി ഇ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മറ്റുള്ളവ മുപ്പത്തി നാല് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യ അയ്യായിരം റാങ്കുകൾ ആദ്യ ആയിരം റാങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മെയ് പതിനേഴിന് നടന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയത്തിന് ശേഷം പ്രവേശന പരീക്ഷ സ്കോറ് മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാർക്കുകൾ കൂടി കൂട്ടി സമീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് റാങ്ക് പട്ടിക ഫൈനലായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷ നടന്നത് റെക്കോർഡ് വേഗതയിലാണ് ഇത്തവണ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പിന്നിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർക്കും കമ്മീഷണറേറ്റിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ എല്ലാ മിടുക്കികൾക്കും മിടുക്കന്മാർക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരെ ഒന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഹലോ ഹലോ സഞ്ജയ് അല്ലേ സഞ്ജയ് അല്ലേ മോനെ ഞാൻ സഞ്ജയുടെ ഫാദർ ആണ് ആ സഞ്ജയ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല സഞ്ജയ് ബാംഗ്ലൂർ അല്ലേ അവൻ ഐ എസ് സിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അത് ശരി സഞ്ജയിന് ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻട്രൻസില് അപ്പൊ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു മോനോട് പറയണേ ശരി 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 ആ കുട്ടി ബാംഗ്ലൂരിലാണുള്ളത് ഹലോ ടെന്നിയുടെ നമ്പർ അല്ലേ അല്ല ഫ്രെഡി ഫ്രെഡി ജോർജ് ആ ഫ്രെഡി ജോർജ് ഉണ്ടോ 
തേർഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രെഡിക്ക് അപ്പൊ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഗാർഡിയൻസിന്റെ പേരാണ് ഫോൺ നമ്പർ ആണ് കൊടുക്കുക അവരുടെ ഫാദർ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹം ട്രാവൽ ചെയ്യാ ഹലോ ആ ചേതന മോളെ ഈ എൻട്രൻസിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കേട്ടോ കേട്ടോ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കേട്ടോ ആ മോൾക്ക് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് മുന്നേറുക കേട്ടോ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും മോനെ ഹലോ ആ ഫാദറാണോ മോനില്ലേ ഓഫീസിലാണല്ലേ ശരി ശരി ആ അപ്പൊ മോനോട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കൂ കേട്ടോ അനൗൺസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ മോന് പട്ടിക വർഗ വിഭാഗത്തില് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കീമിന്റെ ആ ശരി ശരി അഭിനന്ദനം എല്ലാരും അച്ഛന്റെ നമ്പർ അല്ല കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്തവണ വളരെ വേഗതയിലാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വേഗത്തിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു റാങ്ക് ജേതാക്കളെ മന്ത്രി അഭിനന്ദിക്കുകയായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷാ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇടവേള ദേശാഭിമാനി വാർത്ത വിശ്വസിച്ച് പ്രതികരിച്ചു എന്ത് വന്നാലും അത് രാഷ്ട്രീയമായി കോൺഗ്രസിന് യു ഡി എഫിന് വലിയ ആയുധമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ അധ്യക്ഷനെയാണ് ഈ രീതിയിലൊരു ആരോപണത്തിലൂടെ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ ആരോപണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം തലഹേളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്ന് എം ബി ഗോവിന്ദനാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കാണ് മറ്റൊന്ന് സർക്കാരിനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനാണ് ആ ഒരു കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് എ പി സി അധ്യക്ഷന്റെ 
ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും രൂക്ഷമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കും എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉന്നയിച്ചത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് അശ്ലീല മനസ്സുള്ള വ്യക്തി എന്ന ഗുരുതരമായ പരിഹാസമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ എം വി ഗോവിന്ദൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാര്യമായി കടന്നാക്രമിക്കാത്ത ഒരു നിലപാടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം പൊതുവിൽ സൗമ്യനായ സാത്വികനായ ഒരു നേതാവായി അറിയപ്പെട്ടുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഇടപെടലുകൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിമർശങ്ങൾ തിരയാക്കുന്നു അന്നൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പല കാര്യങ്ങളിലും പരിചാരുമ്പോഴും എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇതിലേക്ക് തിരുത്തൽ ശക്തിയെ വരണം എന്നൊരു സന്ദേശം കൂടി പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതരമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ അത് പിഴവുകളായി പിന്നീട് മാറുന്നു പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ തിരിച്ചടിയാകുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തൽ പൊതുവിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കാണുന്നത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അത് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് എം വി ഗോവിന്ദൻ സി പി എമ്മിന്റെ അശ്ലീല സെക്രട്ടറി എന്ന കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരന്റെ പരിഹാസം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് പരിഹാസം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ മാന്യതയെങ്കിലും കാണിക്കണമെന്ന് താങ്കളോട് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ നിലവാരം തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതെന്ന് സുധാകരൻ വിമർശിച്ചു തലച്ചോറിൽ അശ്ലീലം നിറച്ചൊരു തനി ദേശാഭിമാന ലേഖകനായി ഗോവിന്ദൻ അധപ്പതിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് സുധാകരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വി വി അരുൺ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു അരുൺ മറുപടി അതേ നാണയത്തിലാണല്ലോ തിരിച്ചും കെ സുധാകരൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് അശ്വതി ഗുരുതരമായ വിമർശനവും അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ പരിഹാസവുമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ ഉയർത്തുന്നത് അതിന് കാരണം ഇന്നലെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു ആരോപണമാണ് വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അതായത് മോഷൻ മാവുങ്കൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ആ കേസ് നടന്ന സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കെ സുധാകരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ദേശാഭിമാനി വാർത്ത ഉദ്ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് പക്ഷേ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഈ അന്വേഷണ സംഘം അപ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടു പിന്നാലെ ആ ആരോപണം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വെട്ടിലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി അത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശക്തമായ വിമർശനവുമായി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരുന്നത് രൂക്ഷമായ വിമർശനം കെ സുധാകർ ഉന്നയിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം തന്നെയാകും സ്വാഭാവികമായും ഉന്നയിക്കുക ഏതായാലും ഈ വാർത്തകളിലേക്ക് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനെതിരായ പോക്സോ കേസ് ആരോപണത്തിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനെതിരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം ആരോപണത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ഗോവിന്ദനും ദേശാഭിമാനിക്കുമെതിരെ കേസ് എടുക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എം വി ഗോവിന്ദനെ കൊണ്ട് മറുപടി പറയിപ്പിക്കുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചു ദേശാഭിമാനി വാർത്ത ഏറ്റുപിടിച്ച് കെ സുധാകരനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ച എം വി ഗോവിന്ദനും സി പി എമ്മും വെട്ടിലായി ഗോവിന്ദന്റെ ആരോപണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘം തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതോടെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി രംഗത്തിറങ്ങി രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എത്ര ഹീനമായ നീക്കത്തിനും സി പി എം തയ്യാറാകുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇതെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഗോവിന്ദനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം നിയമ വഴികൾ തേടും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ചമയേയും സൂപ്പർ ഡി ജി പി ചമയേയും ചെയ്യാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം വി ഗോവിന്ദൻ ആണോ ഇങ്ങനെ ഒരു മൊഴിയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൊഴിയില്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി എനിക്ക് പുതിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ പച്ചക്കള്ളമാണ് ദേശാഭിമാനിയും എം വി ഗോവിന്ദനും ആവർത്തിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീ കെ സുധാകരനെതിരായിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായ ഒരു വൃത്തികെട്ട ആരോപണം ഉന്നയിച്ച
ഗോവിന്ദ് മോഷന്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാചന പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺസ്പിറസി ഏത് വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെതിരെ ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സി പി എം നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയം സി പി എമ്മിനും അതിന് സെക്രട്ടറിക്കുമെതിരെ ലഭിച്ച ആയുധം പരമാവധി ശക്തിയോടെ പ്രയോഗിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പോലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പോക്സോ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി മോൻസൻ മാമുങ്കിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലും പോക്സോ കേസിലും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന്റെ പേര് പറയാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി നിർബന്ധിച്ചെന്നാണ് മോൻസന്റെ ആരോപണം കെ സുധാകരന്റെ വലങ്കൈ എബിൻ എബ്രഹാം മോൻസണിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ ഉണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാരൻ ഷമീർ വെളിപ്പെടുത്തി എറണാകുളം അഡീഷൻ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് മോൻസന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കെ സുധാകരന്റെ പേര് പറയാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി രസ്തം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കെ സുധാകരന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും മക്കളും ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി കോടതിയിൽ നിന്ന് പോകും വഴി കളമശ്ശേരി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിനെടുത്ത പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം അനൂപിന്റെ പണം വാങ്ങിയത് സുധാകരന് കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു പോക്സോ കേസിൽ പീഡനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സുധാകരൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയണമെന്ന് ഡി വൈ എസ് പി ആവശ്യപ്പെട്ടതായും മോൻസൺ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു മോൻസന്റെ പരാതി ജയിൽ മേധാവി വഴി എഴുതി നൽകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് ആ ഈ പീഡന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരും കൂടെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വീഡിയോ കോൺ അതെ 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 യെസ് പോക്സോ കേസിൽ പീഡന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മൊഴി നൽകണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ വി സി വഴി പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായിട്ടും മൊഴി പറയണമെന്നാണ് വി സി വഴി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനിടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പരാതിക്കാർ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ മൊഴി നൽകി മോൻസണിൽ നിന്ന് സുധാകരന്റെ സഹായി എബിൻ പണം കൈപ്പറ്റിയതിന് തെളിവുണ്ട് സുധാകരൻ പണം കൈപ്പറ്റുന്നത് തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല സുധാകരൻ സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പണം കൊണ്ടുവന്നത് എബിൻ കേസിലെ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും പരാതിക്കാരനായ ഷമീർ പറഞ്ഞു മോൻസന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും കൃത്യമായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പി എ എന്ന് പറയുന്ന എബിൻ എബ്രഹാം മാസപ്പടി വാങ്ങാറുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുധാകരൻ അനൂപിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന നവംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എബിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് കൂടാതെ അവിടെ എട്ട് തവണ സുധാകരൻ വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇദ്ദേഹമുണ്ട് ഈ എബിൻ ഈ മോൻസന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മോൻസന്റെ ജീവനക്കാരനായ ജോഷി അജിത്ത് ജെയ്സൺ അതേപോലെ മറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റാഫുകളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും കൃത്യമായി ഇദ്ദേഹം പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊടുത്ത സാക്ഷികളെ ഇദ്ദേഹം സ്വാധീനിച്ചതിന്റെ വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകൾ വരെയുണ്ട് മോൻസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൽ കെ സുധാകരന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ സുധാകരൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നൽകി ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി സുധാകരന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആലപ്പുഴ സി പി എമ്മിലെ വിഭാഗീയത പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചേരുകയാണ് നാളെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ചേരും സമ്മേളന കാലയളവിൽ നാല് ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കടുത്ത വിഭാഗീയത നടന്നതായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു വിഭാഗീയതയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തലും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പാലക്കാട്ടെ സി പി എം വിഭാഗീയതയിൽ നടപടി പി കെ ശശിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒൻപത് പേരെ ചെറുപ്പുളിശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് നടപടി നേരത്തെ വിഭാഗീയതയുള്ള കമ്മിറ്റികളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ജില്ലാ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു പി കെ ശശിക്കൊപ്പം നിന്നതാണോ അയോഗ്യതയ്ക്ക് കാരണമെന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചു അതേസമയം മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ബി സുഭാഷ് ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേരെ തിരിച്ചെടുത്തു ജില്ലയിൽ വിഭാഗീയത വെച്ചുപൊറപ്പിക്കില്ലെന്ന് സെക്രട്ടറി ഇ എൻ സുരേഷ് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സുധാകരൻ അതിന്റെ കേസ് എടുത്തില്ല ഇപ്പോൾ
അരുൺ അതാണ് മോൻസൺ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും തമ്മിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം അത്രത്തോളം വലുതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു മറുപടി അശ്ലീല സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്ന രീതിയിലുള്ള മറുപടി വരുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലാകും സി പി എം ഇനി പ്രതിരോധിക്കുക സി പി എം ഇത് നേതാക്കൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതികരണത്തിലേക്കൊക്കെ പോകില്ലേ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് ഇത് വഴി വയ്ക്കില്ലേ തീർച്ചയായും ഒരു വാർത്ത വാർത്ത കണ്ടു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഉന്നയിക്കാവുന്ന ഒരു ആരോപണമായി ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് പോക്സോ കേസിൽ പ്രതികരിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള വിമർശനമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നടത്തിയത് സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ആധികാരികത ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ സി പി എമ്മിന്റെ സി പി എം ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ അന്വേഷണ പോലീസിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തന്നെ ആ ആരോപണത്തെ പാടെ തള്ളിക്കളയുന്നത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി തനിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല പകരം പറഞ്ഞത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ വരും വരുന്നു വന്ന് വന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നാണ് ആ വാർത്ത വന്ന മാധ്യമം സി പി എമ്മിന്റെ മുഖപത്രമാണ് എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയെ ആധാരമായിക്കൊണ്ട് ആ വാർത്തയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം ആ വാർത്ത വായിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതിൽ സ്വാഗതം പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ അന്ന് ധനേഷ് സംഘത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് 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 ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നവർക്കോ വീഴ്ച പറ്റി എങ്കിൽ അതും അത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യം മാറും എവിടെയാണ് വീഴ്ച പറ്റിയത് ഏതായാലും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ ഒരു ആരോപണത്തിലൂടെ അക്ഷാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിന് കൂടി ഒരു പ്രതിസന്ധി കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ഗുരുതരമായ സംഭവം വാർത്തകളിലേക്ക് ലക്ഷർ അവയദാന കേസിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച ഉടുമ്പൻചോല സ്വദേശി എബിനോട് ആശുപത്രികൾ ചെയ്ത ക്രൂരത വെളിവാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് പോലും പര്യാപ്തമല്ലാത്ത വിധം ഹൃദയം വികൃതമാക്കപ്പെട്ടു അപകടശേഷം മൂന്ന് ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നിട്ടും എബിന്റെ തലച്ചോറിൽ അകത്തും പുറത്തുമായി നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാം രക്തം കെട്ടിക്കിടന്നു നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് അവയവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതെന്നും അവയവമാറ്റ രേഖകൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സമയത്ത് പോലീസ് ഹാജരാക്കിയില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് അപകടത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും തലച്ചോറിലെ ആന്തരിക രക്തസ്രാവം നീക്കാൻ പോലും ആശുപത്രികൾ ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന ഗുരുതര കണ്ടെത്തലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് തലച്ചോറിന് പുറത്ത് നാൽപ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തവും തലച്ചോറിനുള്ളിൽ എൺപത് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തവും കട്ടപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു തലയ്ക്ക് ക്ഷതമേൽക്കുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രാഥമിക ചികിത്സാക്രമം രണ്ടാശുപത്രികളും നടത്താത്തത് ദുരൂഹമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഹൃദയം വികൃതമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിലെ ദുരൂഹതയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വിരലിച്ചുകൊണ്ടുന്നു നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് വൃക്കയും കരളും അടക്കമുള്ള അവയവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതെന്നും അവയവമാറ്റ രേഖകൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ട സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണകാരണം വ്യക്തമാക്കാതെയാണ് റിപ്പോർട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മറന്ന് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പോലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതും അമ്പരപ്പിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും മുമ്പ് പോലീസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഫോറൻസിക് സർജൻ ഡോക്ടർ പി സഞ്ജയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നുമില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി അവയവദാന വിവാദത്തിൽ ലേക്ഷോർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് യുവമോർച്ചയുടെ മാർച്ച് മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി പോലീസ് ലാത്തി വീശി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പനി മരണം മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി ദാസിന്റെ മകൻ ഗോകുലാണ് മരിച്ചത് കുറ്റിപ്പുറം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് മരണം ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ
വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഫീവർ സർവേ നടത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് അവിടെ ഒരു ഫീവർ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം പതിനായിരത്തിലേറെ പേരാണ് ചികിത്സ നേടിയതെന്നാണ് അനൌദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പതിനെട്ട് ദിവസത്തിനിടെ പനി ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒന്നര ലക്ഷം കടന്നു ഇന്നലെ പത്തനംതിട്ടയിൽ രണ്ടുപേർ എലിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും പനി ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി എലിപ്പനി പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം പനിക്കണക്കുകൾ നൽകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇപ്പം നമ്മൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓരോ ജില്ലയിലും ഏതാണ് അഫക്റ്റഡ് ഏറിയ എവിടെയാണ് വ്യാപനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അതാത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കണം ഊർജിതമാക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം ഈ രണ്ട് കാര്യം പ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എലിപ്പനിക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കാഫ് മസിൽസിന് ഇപ്പോൾ പനിയില്ലാതെ കാഫ് മസിൽസ് അതായത് കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് പുറകിലെ മസിൽസിന് മുട്ടിന് താഴെ ഉള്ള കാലിന് പുറകിലെ മസിൽസിൻ്റെ ഒരു വേദന വരും കാഫ് മസിൽസ് അത് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസിൽ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രം വരുന്നവർക്കും പിന്നീട് എലിപ്പനി പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രതിരോധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വ്യാപകമായി മഴ ലഭിച്ചേക്കും എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് മറ്റു ജില്ലകളിൽ സാധാരണ മഴയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സാധ്യത ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞെങ്കിലും കാലവർഷം ശക്തമായിട്ടില്ല ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒ എം ആർ റോഡിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ വൈകുന്നു പത്ത് വിമാനങ്ങൾ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു ചെന്നൈക്ക് പുറമെ കാഞ്ചീപുരം വെല്ലൂർ ചെങ്കൽപേട്ട് തിരുവള്ളൂർ റാണിപ്പേട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയാണ് ഈ ആറ് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു നടപടിയിലേക്ക് പോയില്ല എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നവരും അങ്ങനെയല്ല ദേശാഭാരി വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണോ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇത്ര ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചെങ്കിൽ അതിന് അദ്ദേഹവും സർക്കാർ കൂടി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഈ ഇന്നലെ എം വി ഗോവിന്ദന്റെ ഈ വലിയ രൂക്ഷമായ ഗൗരവമായ ഈ വിമർശനത്തിന് ശേഷം കെ സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് എന്താണ് അന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു സുധാകരൻ നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് കൃത്യമായി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ എന്ന് വേണ്ട മനസ്സിലാക്കാൻ തീർച്ചയായും സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം വരുമ്പോൾ പക്ഷേ സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഒരു ഞെക്കലോടെയാകും അതിനെ ആ വാർത്തയെ കേട്ടത് കാരണം സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് പറയുന്നത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് അത്തരമൊരു നേതാവാണ് ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമോ എന്ന സംശയം ആദ്യ വാർത്ത വന്ന ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു വന്ന് ഉയർന്നു ഉയർന്നിരുന്നു അതിനുകൂടി അതേ പ്രതിഫലമാണ് കെ സുധാകരന്റെ ഇന്നലെ അക്ഷര സൂചിപ്പിച്ച പ്രതിരോധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അതല്ല കാര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു മൊഴിയുമില്ലെന്ന് അന്വേഷണം കം തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതുകൂടി പന്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കോർട്ടിലായി അവർ കൃത്യമായ ഒരു ആയുധമായി അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കാണ് പിഴവുപറ്റിയത് ഒന്നുകിൽ മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ദേശാഭിമാനി വാർത്ത വിശ്വസിച്ച് പ്രതികരിച്ചു എന്ത് വന്നാലും അത് രാഷ്ട്രീയമായി കോൺഗ്രസിന് യു ഡി എഫിന് വലിയ ആയുധമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ അധ്യക്ഷനെയാണ്
ബാറുവയാണ് പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു റബ്ബർ ഫാക്ടറിയിലേക്കുള്ള അതിക്രമത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണ് ആക്രമണം ആലപ്പുഴ കായംകുളം കണ്ടല്ലൂർ ഫാമേഴ്സ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകൾ എന്ന് കണ്ടെത്തൽ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ഓഡിറ്റിലാണ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും ബോർഡ് അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ഗഹാൻ നടത്താതെയും ഈടില്ലാതെയും പ്രമാണങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ മാത്രം വെച്ചാണ് ലക്ഷങ്ങൾ വായ്പ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയോളം അനധികൃത ഹെഡിൽ വകമാറ്റിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് കോടികളുടെ മൂലധന ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തലുണ്ട് അംഗങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് കണ്ടല്ലൂർ ഫാമേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം പതിനാല് പത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ബാങ്കിന് ഭീമമായ നഷ്ടം വരുത്തക്ക രീതിയിൽ യഥാർത്ഥ വസ്തുവിന്റെ മൂല്യത്തെക്കാൾ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം ഈടിന്റെ മൂല്യം ഇരട്ടിച്ചു കാണിച്ചാണ് പല വായ്പകളും ഭരണസമിതി ഇഷ്ടക്കാർക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് റവന്യൂ രേഖകളിൽ നിലമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ വസ്തു പണയമായി സ്വീകരിച്ചു പോലും വായ്പകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു മെമ്പർ നമ്പർ അമ്പത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ദിലീപ് കുമാർ എന്നയാൾക്ക് എട്ട് സെന്റ് നിലത്തിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് വായ്പയായി നൽകിയത് മുജീബ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇരുപത് സെന്റിൽ താഴെ നിലത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിരിക്കുന്നു എം ഒ ഡി മൂന്ന് ബാർ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സ്മിത എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച വായ്പയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ പ്രമാണം പോലും ഈടായി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ബോർഡ് അംഗം സുജിത് സുകുമാറിന്റെ ഭാര്യ ആരതി ഗോപാലിന് ഗഹാൻ പോലും നടത്താതെ ആധാരത്തിന്റെ പകർപ്പ് മാത്രം വാങ്ങിവെച്ചാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതെന്നടക്കം ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ അഡ്വാൻസ് ഹെഡിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് രേഖകളില്ലാതെ ഒട്ടനവധി വായ്പ നൽകിയതിനെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് നിലത്തിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകിയേക്കുന്നത് കൂടാതെ ഗഹാൻ ഇല്ലാതെ സംഘത്തിലെ ഭരണസമിതി അംഗം സുജിത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ലോൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇതിന് പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ് മാത്രമാണ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ പ്രമാണത്തിന്റെ കോപ്പി മാത്രം വെച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭരണസമിതി അംഗമായ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ വസ്തു ഈട് നൽകി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ജാമ്യം നിന്ന നിലയിൽ ബാങ്കിന് കുടിശിക വരുത്തിയാൽ അയോഗ്യനാക്കണമെന്ന നിയമം നിലനിൽക്കേ പലിശ കുടിശിക ഇനത്തിൽ മാത്രം എട്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ ഈ വായ്പയിന്മേൽ ബാങ്കിന് ലഭിക്കാനുണ്ട് യാതൊരു നടപടിയുമില്ലാതെ സിദ്ധാർത്ഥൻ ഭരണസമിതി അംഗമായി തുടരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടിയോളം അനധികൃത ഹെഡിലൂടെ വകമാറ്റിയതിന് പുറമെ ബാങ്കിന്റെ മൂലധന ശോഷണം നാല് കോടി അറുപത്തിയാറ് ലക്ഷവും സംഘത്തിന്റെ അറ്റനഷ്ടം അഞ്ചു കോടി എഴുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷവുമാണ് സഹകരണ വകുപ്പ് ഓഡിറ്റർ ലിജി ഇരുപത്തെട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആലപ്പുഴ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ക്രമക്കേടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകൾ ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ സംസ്ഥാനത്ത് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം സെറ്റിംഗ് എന്ന പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടക്കുന്നത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴിയാണ് കൊണ്ടോട്ടി കണ്ണൂർ ഇടനാഴിയിലാണ് ഇത്തരം കള്ളക്കടത്ത് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് രാത്രി മാത്രമല്ല പകലും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഇടനാഴി സജീവമാണ് ചില കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് സെറ്റിംഗ് നടത്തി വിമാനത്താവളങ്ങളിലൂടെ സ്വർണം കടത്തുന്നതെന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് മൂന്ന് സ്വർണ്ണ ക്യാപ്സ്യൂളുകളുമായി കരിപ്പൂരിലെത്തിയയാളെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിട്ടയച്ചതിന് പിന്നാലെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു സെറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറിയതായി കാരിയർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടോട്ടി കണ്ണൂർ ഇടനാഴിയിലൂടെയാണ് കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണമൊഴുകിയതെന്നാണ് കണക്കുകൾ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാർക്ക് ചെയ്തു വിടുന്ന ബാഗേജുകൾ
ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം സെറ്റിംഗിലൂടെയല്ലാതെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്രത്തോളം സ്വർണം പുറത്തേക്ക് ചാടില്ല സ്വർണക്കടത്ത് വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഒത്താശ തന്നെയാണ് ക്യാമറാമാൻ ശ്രീജിത്ത് സീകല്ലുമുട്ടിക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണം പിടികൂടുന്ന കേസുകളിൽ തുടരന്വേഷണങ്ങൾ ഊർജിതമല്ലാത്തതിനാൽ കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളിലെ പ്രധാനികൾ കാണാമറിയത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം എയർ കസ്റ്റംസ് ഡി ആർ ഐ കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗങ്ങൾ പിടികൂടിയത് കോടികൾ വിലപതിക്കുന്ന സ്വർണമാണ് സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും അന്വേഷണം കാര്യമായി നടന്നത് ചുരുക്കം ചില കേസുകളിൽ മാത്രം തുടരന്വേഷണങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്നത് കാരണം സ്വർണക്കടത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ ഏജൻസികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല സ്വർണക്കടത്ത് മാഫിയകൾക്കൊപ്പം വിമാനത്താവളത്തിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും വഴിവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവായി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അറസ്റ്റുകൾ ഭൂരിപക്ഷം കേസുകളിലും പിടിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ണികളാണ് കടത്തുകാർക്ക് ഇത്രയധികം സ്വർണം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലെന്ന് പിടികൂടുന്ന ഏജൻസികൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമെങ്കിലും അന്വേഷണം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മെല്ലെ പോക്കിലാകും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രണ്ട് കസ്റ്റംസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ പിടിയിലായെങ്കിലും ഇതിനു മുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം പോകുമോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല പല ദിവസങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരിൽ അഴിമതിക്കാർ ഉണ്ടോ എന്നതും വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഡി ആർ ഐ സ്വർണം പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ സ്വർണക്കടത്ത് സംഘം കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിന് മുന്നിലെത്തി ബഹളമുണ്ടാക്കിയെന്ന വിവരം അതീവ ഗൌരവ സംഭവമാണ് ഇതിനുള്ള ധൈര്യം കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്നതും പരിശോധിക്കപ്പെടണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം നിരക്കുകൾ പാരഗൺസ് റോയൽ ജുവലറി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ബ്രോട്യൂബായ് അനധികൃത വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങി ഇനി ആരും വഞ്ചിതരാവരുത് പാരഗൺസ് റോയൽ ജുവലറി കുന്നംകുളം സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് എൺപത് രൂപ കിലോ എൺപതിനായിരം രൂപ പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് രൂപ ഔൺസിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ പാരഗൺസ് റോയൽ ജുവലറി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ബ്രോട്യൂബായ് അനധികൃത വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങി ഇനി ആരും വഞ്ചിതരാവരുത് പാരഗൺസ് റോയൽ ജുവലറി കുന്നംകുളം ലേഡീസ് ബാൻഡ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം